Одоо хэмтэй ром 12 дугаар бүлгийг үзэх гээд. Ром номын энэ бүлгээс бид энэ удаагийн сэрэмжтэй байхын учир цуврлаан дүгнэж дуусах болно. Эхлээд бүгдээрээ ертөнцийн эзэнтэй ярьцгаая. Ари хүн аа минэ бид нэгдэн нэгэн гэр бүл сүм болон танигаа хүндэтгэн магтаж байна. Та ари хүн сүнсээрээ бидний өдөртөн чиглүүлээч. Өнөөдөр бид сэрэмжтэй байхын учир гэж нэрлсэн Энэ цуврлынхаа дүгнэлтийг хийх боловч үнээс хойш бидний унших сонсох бүх зүйлээр маань дамжуулан үйл хэрэг болж чадах үнний үрийг зүрх сэтгэлийн маань хүнд бат суулгаж өгнө. Энэ цаг үед бидний итгэлтэй, эрч хүчтэй байлгаач бид өнөөдөр амар тайван итгэл дүүрэн амьдрахыг хүсэж байна. Бүхий л хүнд итгэл магтаал нь танд байх болтугай. Энэ бүгдийг Есүсийн ариун нэрээр ярилаа. Амин. Одоо миний ярих хүний тухай та сонсоогүй байха. Түүнийг Бернард Браун гэдэг. Энэ хүн бол Жорж Мужид байдаг Чимс Тоун хиалт гэр менежмент группийн ерөн хийлгч. Энэ хүн залуудаа хариа дүүргийн хэмжээнд ажилладаг байж. Тэгээд тэр эмлэгт болсон нэгийг явдлыг ярьж өгсөн. Эмлэгт нь хэвтэж байсан нэг өвчтөн аяхтаа усаа санамсаргүй унагаагаад орныхоо дэргэд асгачихжээ. Тэгээд нойлын рүү явахта Я юул энэ усан дээр мартаж гишгээд халтар ч унах байх гэж бодоод сувлагч дуудаж сэвэрлүүлэхийг хүсжээ. Тэгсэн чинь эмлэгийн дотоод дүрм дотоод дүрмийн дагуу баг зэрэг сэвэрлэгээг сувлагч хийн. Хэрв их хэмжээний сэвэрлэгээ шаардлагатай бол сэвэрлэгч хийн гэж заасан байж л дээ. Удалгүй тэр өрөөг хариуцсан сувлагч орж ирээд их ус асгарсан байна. Сэвэрлэгчээр сэвэрлүүлээ гээд гарч ээ. Удалгүй сэвэрлэгч хүчрээд Нөгөө асгарсан усыг харснаа. Тийм чих биш юм байна. Сувлагч өөрөө цэвэрлэх ёстой гэж гинэ. Тэгэд л нөгөө өвчтний өрөөнд сувлагч цэвэрлэгч хоёр хоорондоо маргалдаж гарч ээ. Тэд юу гэж маргасан бэ гэхээр нэг нь энэ миний хүлээх хүрэг биш ээ. Их цэвэрлэгээ шаардлагатай гэх нөгөө. Үгүй энд их цэвэрлэгээ шаардлагагүй юм байна. Сувлагч өөрөө цэвэрлэх ёстой гэж гэж гинэ. Тэр хоёрын ингэж маргахыг нөгөө өвчтний сонсоод байж чадахгүй арга барахтай. Хоёлтой усын аваад шалгаар нэг цацчихаад за одоо их баг гэж ярих хэрэг байна уу гэхэд сөвлөгч цэвэрлэгч хоёр хоёулаа тэр өрөөний шалыг цэвэрлсэн гинэ Тэгвэл өнөөдөр миний та бүхнээс асуух асуулт бол өнгөрсөн 11-7 хоногийн турш үдсэн зүйлээс бидний хүлээх үүрэг юу вэ одоо бид 12 дах 7 хоног дээр дүгнэлт гаргах гэж байна Бидний үүрэг хариуцлага юу вэ? Одоо бид яах вэ? Бид яг юу хийгээд байна вэ? Хин биднийг занал хийж мөн хин гэр бүл рүү маань довтолж байгааг мэддэг боллоо. Тэгэр бидний гэр бүл сүм цуглаан улс үндэстэн рүү дайрч довтолж байхад бидний хүлээх үүрэг хариуцлага чухам юу байх ёстой вэ? Бидний амьдралд тулгарч байгаа асуудлуудад ямар ч байсан бид их баг гэж заагалахгүй тэдгэрийг даван туулахын тулд бид юу хийх ёстой вэ? Бид яаж эс сахарын хүүхд үдчих хүмүүстэй адил байж чадах вэ? Бид тэдний тухай анхны дугаартаа анхны дугаартаа ярилцсан шүү дээ. Санаж байна уу? Шестрийн дээд 12 дугаар бүлэгт эс сахарын хүүхдүүд Израиль юуны төлөө явах ёстой гэж ойлгосоо. Тэд бол чухал цаг үед амьдарч байсан энгийн л хүмүүс байсан. Гэхдээ тэд юу хийхээ сайн мэдэж байж ээ. Тэгвэл бид одоо юу хийхээ мэдэж байна уу? Бидний өнөөдрийн тунхаг бол одоо юу хийх вэ? Би энэ тунхагаа бас найз нөхдийн тус дэм гэж нэрлэмээр байна. Ягаад гэвэл бидний өнөөдөр хийх зүйл өрд өмнө нь хизээч хийж байгаагүй өвөр мөц юм аа. Учир нь бид одоо энд яригдаж байгаа сэтвийнхээ дагуу амьдралын эдгээр асуудлуудтай тулгарч даван туулсан зарим нэг найз нөхдийнхээ туршилгаас сонсох болно. Харин Ром 12 дугаар бүлэг Ертөнцийн эзний хайр ивэл гэсэн үгээр ихэлдэг. Хайрт нөхдөө надад хэдэн хүсэлт байна. Ертөнцийн эзний Есүс дэтгэдэг бүх хүнд хайр ивэл харуулж гэсэн байгаа. Пуулын юу бодож байсныг 
тайлбарлахыг зөвшөөр нь энэ бол пуйлын 12 дугаар бүлэг тэр энэ хүртэл хүмүүс ёртунцын эзний хайр ивэлийн тухай бичиж хэдийгээр бид гимтэ боловч авраа хамт айдл цагаатагдаж ёртунцын эзний өмнө зөвтгөгдсөн нь зөвхөн итгэлийн үр дүн гэсэн байна энэ тухай нэгээс дөрөвдөгөр бүлэгт бичигдсэн байгаа ингэж зөвтгөгдсөн учраас мөн хин улсад орох найдвар бидний амьдралд би ёртунцын эзэн үүнийг зөвшөөрч бид ёртунцын эзний ариун сүнсний хүчээр гэмээ ялан дийлж зөвтгөгдсөн Пойл Иесус 11 дугаар бүлэгтэй ёртунцын эзний Израильчууд болон бусад бүх хүндэстнүүд дамалсан амлалтууд нь бас ёртунцын эзний хайр ивэл юм а гэж бичсэн байдаг. Одоо бид энэ бүхэн хэрхэн хэрэгжиж байгааг харцгаана. Ром номын энэ бүлэг одоо юу хийх вэ гэсэн сэдвтэй байгаагийн учир нь энэ юм. Нэгэс 2 дугаар ашилд хайрт нөхдө надад хэдэн хүсэлт байна. Ёртунцын эзэн Есүс дэтгэдэг бүх хүнд хайр ивэлэн харуулж хийсэн гэмийг нь цагаатгсан учраас та нар үүнээс хойш өөрсдөө түүнд өргөл болгон өг. Та нар Есүс дэтгэдэггүй хүмүүстэй адил байх хэрэгсгүй. Тиймээс ёртунцын эзний хүчээр санаа бодол зан чанараа шинчлүүлэх түн зөвхөн ийм аргаар хүн ёртунцын эзнийг үнэхээр хүндэж байгаагаа харуулна гэж байна. Бид гол санааг нь олчихлоо тийм үү? Пойл ёртунцын эзэн өөрийн хайр ивэлийн дагуу бидний төлөө юу хийсэн тухай өгүүлж байна. Тиймээс одоо түүний хари үйлдэл юу вэ гэдгийг эндээс харж болно. Бид өнөөдөр энэ тухай ярих болно. Нэг хүн надад амьдрал гэдэг биднээс 12% нь үл хамаарч 90% нь бидний хари үйлдлээ самардаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр бидний хариу үйлдэл юу байх вэ? Бидэнд хоёр янзын хариу үйлдэл байдаг. Эдгээр нь нэг дүгээрт бидний оршин байгаа энэ бий. Ёртунцын эзэн мэнэ би энд байна. Би бүхэл биеэ тамд зэрвэлхэд бэлэн бай. Та надаар хүссэн бүхнээ хийлгээч энэ бол бидний биеэ зэрвэлж байгаа хэрэг. Үүний дараа бид оюун санааны хувьд өөрчлөгдөн бодол санаагаа зэрвэлнэ. Нэгэс хоёр дугаар ишлэлд энэ тухай өгөөж байгаа. Нэг дугаар бүлгийг дахин нэг сайтар харцгаая. Хайрт нөхдөө. Надад хэдэн хүсэлт байна. Ёртунцын эзэн Есүс итгэдэг бүх хүнд хайр ивэлэн харуулж хийсэн гэмийг нь цагаатгсан учраас та нар үүнээс хойш өөрсдөө түүнд өргөл болгон өг гэж байна. Өргөл болгон өг гэдэг нь хуучин гэрэнд бол тахилч мал амтан өргөл болгодог байсныг хэлж байгаа үг юм. Тахилч өргөл болох малын амийг тасалж сусыг нь юулж тахлын ширэнд өргөдөг байсан. Энэ үйл явцыг бүхэлд нь өргөл өргөх гэдэг байж байна. Гэтэл энэ ишлэлд та нар өөрсдөө амьд өргөл болгон өг гэсэн байсан. Энд яригдж байгаа өргөл бол хуучин гэрэний үеийн өргөлөөс тэс өөр юм. Өргөл болгон өгөх зүйл нь бол таны амьдрал, амьдралын хэм маяг юм. Энэ нь ёртунцын эзний өмнө мал амьтны амийг таслаад өргөл болгон өгчөөд одоо бүх юм болчихлоо гэж бодохоос огт өөрөлдө. Амьд өргөл болно гэдэг нь илүү хэцүү. Ягаад гэвэл хүн ямар ч шийдвэр гаргаж яаж ч холбилзох боломжтой. Тэгэд ч олон хүн ёртунцын эзэнд өөрсдөө өргөл болгон өглөө гэчхэд хэдхэн сарын дараа ёртунцын эзэн мэнэ хүлээж байгаараа би жаахан өөрийгөө зугаа цуулж байгаа дэри гэдэг. Амьд өргөл байна гэдэг бол өдөр тутмын амьдралда ёртунцын эзнийг нэг дүгээрт тавьж хэвшэн гэсэн үг. Ягаад ёртунцын эзэн таны биеийг өргөл болгон хүлэн авахыг хүсдэг байна. Та ягаад биеэ өргөл болох ёстой вэ? Би зарим мэдэгчд би бол чухал биш ээ гэж ярьж байхыг сонссон. Ягаад бид бие анхаарах ёстой. Ёртунцын эзэн заавал ягаад бие өргөл болох гэсэн нь учиртай. Энэ нь зүрх сэтгэл оюун санааны тухай. Ягаад заавал би гэсэн юм болов. Учир нь их ингэ шүү дээ. Хүний бие бол бидний ёртунцын эзэнтэй нэгдэх гэр нь болдог. Тиймээс л бид ариун сүнсний орших сүм гэдэг шүү дээ. Хэрэв бид үнийг сайтар ойлгож авч чадвал 
амьдралаа хаанч байсан ертөнцийн эдний өмнө өргөл болгон амьдарч чад байна. Тэр цагт та сургуул, оршин суугаа газар орон, ажлын байр гээд хаач явсан биерээ ертөнцийн эдний өргөл болж байгаа хэрэг юм аа.